ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലേഡീസ് ഹൗസ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് തേങ്ങാമുറി അപ്പോൾ ഇത് പേരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷേ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിലേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാമുറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് മുട്ട പുഴുങ്ങി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് വലിയ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേപ്പിൽ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില കുറച്ച് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഓരോ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ മഞ്ഞളും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊരു കപ്പുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാറ്റോ ഞാൻ വേവിച്ച് മാഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ എടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി അത് ചൂടായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സവാള വരെ എടുക്കാം കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു ടീ ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിതിവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി കിട്ടും ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ പക്ഷെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർത്തിട്ട് വേണം ഇതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് വേപ്പിൽ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വയൻ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം വയറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് വലിയ ജീരകം നമുക്ക് വലിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണിത് പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി അതുകൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി വയറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽ ടീസ്പൂണിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി അതിൻ്റെ പച്ചമണക്കം മാറിയ സമയത്ത് നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് ചോ വേവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചോപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലോ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് മല്ലിയില നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയുള്ള കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പുഴുങ്ങി മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് ഇതും ചിക്കനും കൂടി
അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊതിയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് എഗ് കബാബ് അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരു മുട്ടയ്ക്കും കൂടിയുള്ള മസാല നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ നാല് മുട്ട ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇത് മുട്ടയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുട്ടയിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ കട്ട്ലെറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇതും കൂടി നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം നാലെണ്ണം നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് മുക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാലെണ്ണവും അതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരു പാനകത്ത് ഓയിൽ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവണം അത് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഓരോ മുട്ടേൻ്റെ ഇതും നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ തേങ്ങാമുറി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ വെക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകുമതേ അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമും ആവരുത് ഇത് എണ്ണ കുടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ മറിച്ചും തിരിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിത് ഒരു പ്ലേറ്റിനകത്തേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തേങ്ങാമുറി അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഈ ഒരു തേങ്ങാമുറി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു സ്നാക്ക് ഇതിൻ്റെ പേരിങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുറിച്ച് വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് തേങ്ങാമുറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഫ്താറിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക subscribe yeah thank you thanks for watching bye bye